Hello, good evening. Good evening, teacher. Good evening, Carla. How are you today? Fine, teacher. Fine. Did you work? Yes, I work. Um, every day I work. Very stressful. Yes. yes. Oh, but I finish platform. Ah, I see so many of you were uh, sharing your certificates. It, it was wonderful. Uh, congratulations. Did you uh, did you download your certificate too? Yes, teacher. Thank you for all. Don't worry. That's my pleasure to work with you. But we continue in classes. Will you continue in classes? Yes, yes, yes. Okay, that's perfect. And what about you, Freeland? How are you doing today? Great, teacher. Great. Have you been working those days? Uh, can you repeat me, teacher, please? Yes, sure. Did you work the previous days? Because I haven't seen you in classes. <laughs> Teacher, I, I got working. Oh, yeah, I imagine. Today, today I am resting. Uh, ah. Yesterday, the, the day after, uh, yesterday, I working too. Okay, you were working that. Well, that's nice. Um, I, I imagine that you were working because you were very responsible. Unless that you have to work, you don't, you don't receive the class, but you're a very responsible person. How are you doing with the platform? Uh, the the platform the platform uh, the section number three in the middle. Ah, that's fine. Today we will finish the tomorrow, section. Tomorrow, four. Uh, tomorrow I practice the section number four. Mm, that's fine. That's great. And the rest of you, Patricia, how are you doing today? Hello? Tengo problemas con el audio. Oh, I imagine it's maybe uh, the connection to the internet, probably. But don't worry. <laughs> Hello, Gloria. How are you today? Fine, teacher. What about you? I'm pretty good. Thank you for asking. Hmm. I have been checking your messages and I saw that many of you have downloaded your certificate already. Uh, I don't have my certificate. Okay, so in which exercise are you working? And which part of uh, the platform? Uh, right now, uh, I was working and I was doing the part five. Oh, that's okay. Mm -hmm. Okay, that's fine. This is the end, teacher. No. Yes, we finish. Uh, well, after you finish section five, we continue in classes until next week. Next week we have classes, and uh, but the platform is only five sections. It means that oh, okay. if you are working in section five, then you have to do the final exam. After section mm -hmm. five, there is the final exam and you finish the platform. And then I you have your certificate. Ah, uh, okay. I, I only have a problem with the exercise five, 11. What was the problem exactly? Oh, I got, I have the picture. I'm going to send you at the chat. Ah, oh, that's perfect. Send me the picture and the number of exercises so I can help you. Okay. Well, um, before class, I sent you a handout um, so you can continue practicing with the frequency adverbs. This is what I sent before the class. 
Okay. Okay, this is what I sent. And this is a handout that if you have the opportunity, you can print it. Okay, um, let us see. I don't know what's going on here. Well, I think it's my connection. Um, okay, uh, this is where I sent you. This is um, a handout about frequency adverbs, but I don't know what is happening here. Can you hear me? Yes. Yes, yes teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Okay. Um, well, I'm coming from this. I sent you this to your WhatsApp. Esto se los mandé a su WhatsApp. Es siempre sobre las uh, frequency adverbs, lo que estuvimos practicando ayer. Este es un PDF que si usted tiene oportunidad de imprimir, lo puede hacer. Es solo para que tengan un poco de material para practicar. Ayer decíamos que utilizamos how often para preguntar. How often is to ask about the frequency of an action. We place it at the beginning of the question. And we have here how often. And then the auxiliary, it will depend of the subject, okay? How often do I, do you, do we, do they? If it is third person singular, we use does. How often does he? How often does she? How often does it? And then the verb. For example, how often do you go to the cinema? How often does Mary cook? So the auxiliary will depend on the subject. And then we have some definite um, frequency adverbs. Esos son algunos que son definidos. Ayer vimos indefinidos como always, usually. Um, esos son indefinidos. Definidos podrían ser um, estos, por ejemplo. Once. A day. ¿Qué significa once a day? Una vez al día. Once a day. Twice. Una vez, Una vez al día. Ajá. Twice. Dos veces al día. Dos veces al día. Ajá. Ajá. For example. Y se dice once y twice. Once es una vez, dos veces, twice. Pero si ya vamos a decir once. tres veces, cuatro veces, entonces ya utilizamos el número. Por ejemplo, tres veces, three, three la palabra times. Times. Okay. Uh -huh. Four times, for example. Mm -hmm. For example, um, you can say, whenever you have a headache, I drink an aspirin once a day. Me tomo una aspirina una vez al día. When I have a headache, I drink an aspirin once a day and that's it. And like that. Okay. And, um, well, we can use the word every. También every, ¿qué significa every? Todos. Cada. Cada. Ajá. Por ejemplo, uh, podemos decir, every day. Uh -huh. yo me ejercito, yo me ejercito cada tarde. I exercise every evening. Uh -huh. 
Y así podemos usar every morning, cada mañana. I drink coffee every morning. Every night, every day, every weekend, and so on. Every Saturday, cada sábado. Mm -hmm. I visit... Tocan. Uh, <laughs> I, you can say, uh, I visit the kitchen every Saturday. <laughs> <laughs> the refrigerator. <laughs> I visit the refrigerator five <laughs> times a day. Huh? <laughs> Every time, okay. Well, um, and so. Sorry. Okay. Um, the rest of the frequency expressions are placed at the end of the sentence. Yeah. Normalmente van, estas van al final de la oración, estos. Uh -huh. Aquí pueden ver, Mary cooks every day. I play tennis every Sunday. Esto van al final. Los que vimos ayer iban después del verbo si no es to be, pero si es to be, antes del verbo. Estos, los que son definidos, se ponen al final de la oración. ¿Sí? Esta separata ya la tienen en su WhatsApp. Ahí la pueden uh, revisar, la pueden... Eh, hoy que si tenemos tiempo libre la podemos transcribir al cuaderno y pueden hacer estos ejercicios que están acá. Esto es como para hacer más práctica de writing y para ir poniendo palabras en orden. Aquí está la primera práctica. It says, put the words in the correct order to make sentences, as in the example. Uh, we have the words play often on Sundays, they football. So the sentence is, they often play football on Sundays. Aquí tenemos la primera para ejercitar, es con el verbo to be. Tenemos late is she sometimes. ¿Cómo nos quedaría la oración? Sometimes is she late. No, she sometimes late. She is sometimes late. Ahí está. She is. Uh -huh. Cuando es con el verbo to be, dijimos que va a ir primero el verbo to be, is. Y luego sometimes. She is sometimes late. Uh -huh. Aquí tenemos... La dos no es con el verbo to be. ¿Qué hacemos cuando no son con el verbo to be? Va antes del verbo, después del sujeto. Ajá, entonces, ¿cómo quedaría? Si va antes del verbo. My, my sister. My, my sister, sister never interrupts so early on Sunday. Excellent. My sister. Never never, 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 Entonces ahí tienen bastante trabajo para hacer. <ríe> sí, sí tienen bastante. Y el B dice, put the frequency adverbs and expressions in the right place. Este está más fácil porque solo es de meter el adverb a donde en el lugar correcto. Por ejemplo, Susan is late for school. Never. Susan is never late. Susan never late. Ajá, así se dice. Is never late for school. Is never. Is never. Never. Ajá. Never late. Is never late for school. Cuando es con el verbo to be se pone. Seguido, después del verbo to be, ¿verdad? Aquí tenemos una diferente. My brother doesn't usually write. Ahí va antes de usually, usually write letter. Usually. Usually. Right. Right. Excelente. Teacher, I have a question. 
Okay. Teacher, I have a question. Ajá, la escucho. Este, eh, todo, todo esto que nos está explicando, eh, cuando son verbos regulares o irregulares que va antes, y en el verbo to be va después, eh, sin embargo, uno puede cometer esos errores a veces, pero se entiende. Yo sé que gramaticalmente está mal, pero pueden entenderme o cómo me voy a ver hablando así. No, claro que sí. Fíjese que nosotros tenemos la, uh, tenemos como la, la, la conciencia, ¿verdad? De que nosotros somos bien burlones, ¿verdad? Pero fíjense que las personas, los hablantes nativos, los americanos, no. Ellos le entienden a uno, no se burlan, nada, ellos entienden. Uh -huh. Aunque uno hable gramaticalmente incorrecto, lo importante es que usted se pueda comunicar y, le, y, y dar a entender. Pero um, ellos no, 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 no es así uh, que... Uh, como está gramaticalmente incorrecto, se van a burlar o no me van a entender. No, uno se puede dar a entender con palabras. Eh, pero sí es importante para cuestiones, nosotros que lo vemos ya como algo académico, ir dándole su, su importancia a la gramática, pero también no es que, ¿verdad? Ah, tratamos lo posible de aplicarla bien, pero sí se entiende. Okay, Hola. Teacher. Thank you. Fíjese de que, fíjese de que yo, yo trabajo en los barcos, en los ¿Sí? barcos tanqueros. Ah, ok. Y, y entonces eh, yo veo rusos, o sea, el, el trabajo mío, pues, rusos, filipinos, griegos, y, y la verdad, ellos, ellos, como no es el idioma oficial de ellos, ellos lo hablan, es por eso que yo no lo puedo hablar porque me falta la gramática, pero a la hora de estar, yo platico con ellos, yo me da hambre, pues hay que pedir comida y, y todo eso, pero ellos mismos dicen, incluso los todos, hasta los, los, los otros compañeros míos, de que es raro quien en un trabajo ahí, así como el mío, alguien lo abre con gramática, porque ellos lo han aprendido así a la fuerza, por, por obligación más que todo, porque tienen que darse a entender. Ajá. Pero ya, ya eh, así como menciona aquí que con otras personas o vamos a otro país, eh, tenemos que usar la gramática. Pues, porque, pues, sí, uh -huh. pues, Sin embargo, pues, usted lo bien. usa y sí le entiende. Le entienden así como yo le entiendo a ellos, porque ellos también no, no lo hablan perfecto. Pero Ajá. nos entendemos bien. Sí, lo pero importante es que usted tiene conocimiento para comunicarse, ¿verdad? Eso es lo importante. Así es, pero sí hace y la falta gramática la nos sirve también porque si queremos aplicar en un trabajo, en un call center, por ejemplo, ponen pruebas donde hay que poner en práctica la gramática. Es, ahí sí ya es muy importante cuando vamos a someternos a un examen, a una prueba para aplicar a algo y dicen quiero ver cómo anda el inglés. Ahí sí. Pero para comunicarse, uno se puede comunicar con un par de palabras. Sí. Sí, sí, sí. La cosa es que lo entiendan a uno, tener una idea del, del idioma. Ya teniendo sí. la idea del idioma, de cualquier forma se comunica uno con ellos. Exacto. Y lo que les decía es que a veces nos frustra un poquito también el listening, porque nosotros agarramos como si fuera silabario, que queremos aprender cada palabra, ¿verdad? Y, y realmente no, no es necesario, porque eh, el, ellos, el, este idioma, ellos tienden a, a darle estrés a las palabras importantes. En una conversación, uno puede nada más entender las palabras importantes porque ellos las pronuncian con más fuerza. Y ahí usted tiene una idea de lo que la persona quiere, le está diciendo o de qué le está hablando. ¿Alguien tenía una pregunta por ahí? Yes, miss. Eh, no, re, eh, no le escuché bien cuando dijo que los adverbios de frecuencia iban cuando es con simple present iban después del sujeto y si es el verbo, y si es el to be, van 
Ahí me quedé con la duda. Ah, ok. Es lo que les explicaba. Los adverbios de frecuencia siempre se usan en el tiempo presente. Pero tenemos dos, este, no sé si les mandé, sí creo que les mandé el chart. Eh, ok. Hacemos como una separación. Hago que todos los verbos... Eh, Ok. Ay. Puedo decir esta oración. I, I usually read the newspaper. In the morning. Usually. Uh -huh. Okay. I usually. I, I am. Okay. Tenemos uh, solo lo que me preguntaba usted solo es es una regla que dice, verdad, que con todos los verbos Voy a ubicar el adverbio antes del verbo. Aquí el verbo es read. Entonces lo coloco antes. I usually read the newspaper in the morning. Pero si se trata del verbo to be, ser o estar, lo coloco después del verbo. Si se fija aquí, I am usually happy. Usualmente estoy feliz. I am usually happy. Si es cualquier otro verbo que no sea to be, lo voy a poner antes del verbo. Pero si es el verbo to be, lo voy a ubicar después del to be. Del, después del am, is, or are. Uh -huh. Ok. Eso era. Ok. Ahí estamos. Y eso lo van a aplicar ahí en los ejercicios que... Que les mandé la hojita, ¿verdad? Any other question about frequency adverbs? No more questions? No. Ok, entonces ahí les, les queda la tarea. Igual pueden mandar fotos en el WhatsApp para compartir su trabajo, ¿verdad? And, uh, well, we continue with the object pronouns. Remember that we study the object pronouns, right? About object pronouns. ¿Qué dijimos de los object pronouns? Don't remember? Hello. Yes. Le reciben la acción de lo que se está hablando. Ajá. Uh -huh. And they are me, you, him, her, it, us, and them. So in this exercise, you will place subject or object. Ahí ustedes tienen que ver si falta el subject o el object. Por ejemplo, aquí, do you know that man? Do you know him? Lo conoces a él. Ajá, ahí necesitaba object. Este. Ok. Y decíamos en la clase eh, esta que fue el martes que si es I, el object es me. You es you. He, el object es him. She es her. It, it doesn't change. We, us, and they, them. Uh -huh. So we will practice in your notebook. Van a ir poniéndolo en su... Le voy a dejar ahí un ratito por si le quieren tomar una foto al cuadrito este para que vayan haciendo el ejercicio en su cuaderno. Solo escriban el número y la respuesta. Yo les voy a enviar después el documento completo. ¿Ready? 
Ahí lo voy a ir bajando para que... Number two, it says, my friend and I have money. Hay punto. Can go shopping. ¿Qué falta ahí? Subject or object? Subject. Oh, yeah. Subject. Oh, yeah. yeah, we. We, uh -huh. oui. so you write number one, he, number two, we, oui. and so on. Then we're going to check. Teacher, what's the meaning of hurry? Hurry, uh, darse prisa. Uh, debería darse prisa. Should es debería. Y hurry es darse prisa. Thank you. 
Teacher. Teacher. Yes. yes. Eh, junk food. ¿Qué tipo de comida es? Uh, junk, la palabra junk se refiere a chatarra. Gracias. Ajá, comida chatarra, junk food. Junk. I finished now. Okay. Okay, ready to check your answers? Yes. Yes, ready. Yes. yes. Okay, let's see how you do. Okay, here we have the answers. Uh, number one, we say him. Number two, we. Number three, they. Words, me. Five, they. Six, he. Seven, you. Eight, them. Nine, it. Ten, they. Eleven, me. Uh, Twelve, I. Thirteen, us. Uh, Fourteen, Fifteen, her. Sixteen, she, she, 17 she, day, she, and 18 me. Yeah. Oh. Okay. How many? Todas correctas me salieron. Uh, seven. Wow. <laughs> con suerte, hoy veo con suerte. I'm glad. <laughs> That's nice. I have just one bath. That's perfect. It's excellent. Only one bath. Answer. Yeah. <laughs> okay, it will be like 9.4. That's nice. Mm -hmm. What about the rest of you? How was it? I have one, one wrong. One wrong answer. That's nothing. <laughs> <laughs> yeah, that's it. <laughs> <laughs> Excellent. Okay, so just a review before we go on the next topic. I will send you that. Oh, that's nice. Excellent. Okay, I will send you the 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 document when I finish the class. I will send you right away. And uh, I'm happy that you understood the topic. Yes. I have a question. Eh, yes. Cuando es, son animales, es they. Uh, depende. Si es singular, 
sería it, pero si son dos o más, ya se convierte en they, si es sujeto y si es objeto, them. Uh -huh. Ajá, si es singular es it, pero ya es plural, siempre son they, ya no son third person. Okay, in the platform you have an exercise where you have to put into practice that. Okay. En la plataforma sí tienen un ejercicio ahí en la sección 4 donde deben de poner en práctica los object pronouns, pero yo veo que ya no tienen problema con eso. Okay. Now, uh, to continue, we will uh, watch the video. Um, now, let's practice the conversation first. So we have a conversation here because we, we need to notice how can we invite someone to do something and how can we ask or refuse that invitation. Page 25, Exercise 8, Conversation, An Invitation, Part A, Listen and Practice. I have tickets to the soccer match on Friday night. Would you like to go? Thanks. I'd love to. What time does it start? At 8 o'clock. That sounds great. So, do you want to have dinner at 6? Uh, I'd like to, but I have to work late. Oh, that's okay. Let's just meet at the stadium before the match around 7.30. Okay. Why don't we meet at the gate? That sounds fine. See you there. Okay. Did you find any new word or vocabulary? Gate at the gate. Gate uh -huh. es la entrada o el portón. La entrada. Gate. Uh -huh. La entrada o el portón. Gate. ¿Por qué no nos vemos en la entrada? Ajá. ¿Por qué no nos vemos en el portón? Ajá. That's exactly right. Any other question? No more questions? Okay, let's listen to the conversation one more time and I'm going to pause the, um, the recording so you can repeat. Page 25, Exercise 8, Conversation, An Invitation, Part A, Listen and Practice. I have tickets to the soccer match on Friday night. Would you like to go? Now is your turn. I have tickets. I have tickets to the soccer match on Friday night. Would you like to go? Thanks. I'd love to. When does it start? What time does it start? Does it start? Excellent. Remember to join. Tenemos que como unir ahí. What time does it start? What time does it start? What time does it start? At eight o'clock. So, do you want to have dinner at six? That sounds great. Do so you want to have dinner at six? Have dinner at six? Uh, I'd like to, but I have to work late. Oh, I'd like to, but I have to work late. Uh, but I have, but I have, I have to work late. But I have to work late. Oh, that's okay. Let's just meet at the stadium before the match around 7.30. Oh, that's okay. Let's just meet at the stadium before the match around 7.30. Okay. Why don't we meet at the gate? Okay. Why don't we meet at the gate? 
gate. There again. Okay. Why don't we meet at the gate? Meet at the gate. Meet at the gate. Why don't we meet at the gate? Why don't we meet at the gate? Why don't we meet at the gate? See you there. Why don't we meet at the gate? See you there. See you there. See you there. Say your Yes. Teacher, yes. what the meaning gate? Gate is la entrada o el portón. Entrada o portón. Puerta. Mm -hmm. Okay, I sent the conversation to you WhatsApp so you can practice in groups. I will create the section so you can practice the conversation with your classmates. Sí, ya se las mandé a su WhatsApp para que la puedan practicar. Vamos a la práctica. Yes. Now practice with your classmates. Just give me one second. Okay, click on join or unirse so you can practice with your classmates. I have to work late. Oh, thanks. Okay. Let's just meet at the sun starting before the match around 7 30. Okay. Why don't we meet at the gate? That sounds fine. See you there. Yes. <laughs> okay. Me ahora, yo. Uh, ahora usted Karen y, y Vicen, ¿cómo te llamas así? Víctor. Víctor, ah, pues Karen. <laughs> yes. <laughs> okay. Empiezas, Víctor. Ah, ¿Quién va? Yo. Ok. Uh, I have a ticket to the soccer match on Friday night. Would you like to go? Thanks. I'd love to. What time does it start? At 8. Dan sounds great. Thank you. 
Hi. Hello. Hello. Mm. Hello. Where's the teacher? I don't know. <laughs> Okay, uh, <laughs> your practice is que siempre que estoy haciendo eso, estar metiendo y saliendo de los grupos, se me silencia esto todo. <laughs> okay, well, uh, Cici, the focus here is to learn how to invite someone to do something, and this is the focus here. I'm going to share that so we can check the grammar and uh, here it is I think okay when you are inviting someone to do something if this is the exercise that you have in the exercise 4.12 this is how to make an invitation to invite someone. You have to use the auxiliary would. Para hacer invitaciones usamos would, el auxiliar would. Luego de would, ponemos el sujeto que es you normalmente. Would es, would es haría, would. Ajá, es como le, el ia de la Ajá. pregunta. Yeah. Ajá, you sería el sujeto, pues normalmente invitamos de, directamente a las personas, normalmente es you. El verbo like, luego el to, para ser el infinitive, y el verbo, ¿verdad? Y el complemento, would you like, would you like to go out on Friday? ¿Te gustaría salir el viernes? It depends on my ID card number. <laughs> now we have to check. Teacher. Yeah? ¿Por qué la respuesta de yes, I love to? ¿Por qué después de love del verbo va el to? Um, I would like to. Yes, I would like to. La estructura es que siempre después del verbo va el to para hacer infinitivo. Y ahí o, se omite el verbo porque ya se, ya se hizo en la pregunta previamente. Entonces ya se sabe el verbo, entonces no necesitamos agregarlo. I would like to. Pero sin embargo lo puede hacer también agregando el verbo después del to. Como decir, en esta pregunta, would you like to go to a supermarket? El verbo es go. Ya no lo yes, usé aquí like en la respuesta, pero yes, uh, I'd like to go. I like to go, but I have to work late. Okay, yes, I would like to go, or I'd love to go. Mm -hmm. es, por, es parte de la estructura. El to va a indicar que estamos hablando en infinitivo. Ar, er, ir. Sí, me gustaría ir, me gustaría bailar, me gustaría comer. Entonces, es, es ya parte de la estructura en sí, la estructura que se utiliza para hacer invitaciones. Y después del like, no podría ir un yera. No, en esa estructura no. No es común. Sin embargo, si lo hace con Jaron, se entiende. Pero no, no es común. Teacher, I have a question. Yes. Eh, I es como el, la, con, el contractado de I would. Sí, acá está. I es I would. Ah, es que lo tenía tapada la pantalla. Ajá, sí, ya bajé, la, ya bajé las, las miniaturas para que lo vean. Vamos a escuchar el audio. Size 9. Grammar Focus. Would. Verb plus 2 plus verb. Would you like to go out on Friday? Yes, I would. Yes, I'd love to. Thanks. Would you like to go to a soccer match? 
I'd like to, but I have to work late. I'd like to, but I need to save money. I'd like to, but I want to visit my parents. Contraction. I'd equals I would. I'd is I would. I'd. Uh -huh, is the short form. I'd. I uh -huh. would. Como I would. Ajá, algo importante que, que tenemos que mencionar acá cuando estamos haciendo una invitación. Si lo invitan a alguien, uh, would you like to go out on Friday? Usted si acepta la invitación, yes, I would. O, yes, I'd love to, thanks. Ajá. Sí, me encantaría. Gracias. Yes, I'd love to. Thanks. Nope. Cualquiera, de, cualquiera de las dos está bien. Pero, ajá. Pero si usted no puede aceptar la invitación, aquí en esta parte de aquí estamos rechazando la invitación. Es refuse. Pero no se dice no. Si se fijan aquí en ningún momento dice no. <laughs> Would you like to go to a soccer match? ¿Te gustaría ir a un... No se contesta. But... <laughs> se dice, me encantaría. I'd like to. Y para dar la excusa, se usa but. but ¿Qué sería? Pero. Like pero. Ajá, pero me encantaría, necesito. pero tengo que trabajar hasta Ajá. tarde. Ajá. I'd like to, but I have to work late. I'd like to, but I need to save money. <laughs> I'd like to, but I want to visit my party. No me gusta. Ajá, siempre siendo amable, ¿verdad? Siempre. Very polite. Teacher. Yes. En, entonces no está el negativo. I wouldn't. I wouldn't like. No, porque sería no, como una no. forma. Eh, Despreciado. No, 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 lo, 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 normal, lo normal en este idioma es, es, es muy amable, es muy polite. polite. Bien. Teacher, usted no nos quiere enseñar a ser descortés, de ¿verdad? A, a los salvadoreños, dice. No, ¿por qué pudiéramos decir no me gustaría trabajar en esa empresa? No me gustaría trabajar. Ah, no, no, ¿cómo cosa? no? En ese sentido, sí. Si usted dice, no me gustaría trabajar en un call center porque es muy estresante. I wouldn't like to work in a call center. Está bien, mm. está bien, bien, bien. Pero para rechazar una invitación. Una no invi ah, sí, es que ahorita es invitación. Sí. Ajá, ahorita bien. estamos hablando de si mm. aceptar o rechazar sí. una invitación. Uh -huh. Ah, ok. En el contexto de, de rechazar una invitación, no se puede con I wouldn't like to go with you. <laughs> uh -huh. Pero sí, hablando en, en, en otro contexto, sí, se usa I wouldn't like to. Uh -huh. Ok. Uh -huh. Es como si usted quiere decir, no como mucha comida rápida, lo que decimos junk food. I don't... Mm -hmm. I don't usually eat junk food because I wouldn't like to gain weight. No me gustaría uh -huh. ganar peso. Más en cuarentena. Sí. <laughs> no, no junk food. <laughs> okay. Um, well, so remember that tomorrow we don't have classes because it's Friday. Hay que acordarse, es viernes. ¿Verdad? Aunque ya no sabemos en qué día estamos por rato. Sí. But, uh, aquí tenemos un ejercicio que también lo podían practicar aparte de lo que tienen en la, en la ¿cómo se llama? En la plataforma. 
Akirisa, respond to three invitations and write three invitations for the given responses. Uh, tienen que responder a estas tres invitaciones. I have tickets to the baseball game on Saturday. Would you like to go? Uh, I would say, um, I'd like to, but um, I have to visit my parents. I'd like to, but I have to visit my parents. Something like that. Or you could say, yes, I'd love to. Thanks. I depend on the Y aquí mm -hmm. usted tiene que hacer tres invitaciones. Mm -hmm. Would you like to? Mm -hmm. Yeah. Would you like to go? Would you like to, to go to a concert? concert? Would you like to go to a rock concert with me? Would you like to go to Starbucks and have a cheesecake? Mm -hmm. <laughs> yes, I love. Por <laughs> uno. <laughs> yeah, sure. So, le voy a mandar la captura de este ejercicio por si lo quieren hacer en su cuadernito en casa. Y ahí nos invitamos el lunes en la clase. <laughs> yes. <laughs> okay. So, thank, thank you, teacher. Thank you, thank you for joining today's session. It was a pleasure to share this class with you and Thank you. see you on Monday. Okay, see you on Monday. Hey, teacher. Take care. Have a good Monday. weekend. Have a good weekend. Thank you. Thank you. <laughs>